హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఫిలిం నగర్ ఈ వీడియోలో తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ఆపర్చునిటీస్ గురించి ఈ వీడియోలో చెప్తాను వెల్కమ్ బ్యాక్ యాక్చువల్ నేను నిన్ననే వచ్చాను అంటే ఇండియాలో ఉన్నట్టు టూ వీక్స్ వర్క్ అక్కడే ఉన్నాను అండ్ వన్ వీక్ కొంచెం వెడ్డింగ్లో బిజీగా ఉన్నట్టు దాని తర్వాత వన్ వీక్ టైం ఉండే ఆ వీక్ టైంలో ఏంటంటే నేను ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే అవైలబుల్ ఉండేనో ఆ రోజు వీడియో చేశాను వీడియో చేసి అప్లోడ్ చేశాను ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కామెంట్స్లో మీ నెంబర్ పెట్టండి నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నాను కనుక కాల్ చేసి మీకు క్యాన్సర్ చేస్తాను అని చెప్పాను దాదాపు ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు మంది ఇరవై ఐదు మంది వరకు పెట్టారు ఫోన్ నెంబర్స్ సో ప్రతి ఒక్కరు ఇండివిజువల్కి కాల్ చేశాను నేను కొంతమంది పర్సనల్ కలుస్తాను అన్నారు పర్సనల్ కలుస్తాను అన్నారు ఒక్కరికేమో కలిసాను ఇంకా మీతో ఇద్దరేమో అనుకుంటా కామెంట్స్లో పెట్టారు నేను మేము అక్కడే ఉంటాం కలుద్దాం అనుకున్నామని నాకు కుదరలేదు ఇంకా సో వాళ్ళిద్దరిని కలవలేకపోయాను బట్ డెఫినెట్గా కాల్ చేశాను అందరు కాల్ అయితే చేశాను సో ఈ ఈ కాల్ ఎవరైతే అంటే నంబర్ పెట్టిన వాళ్ళు కా పర్సనల్గా ఈ ఇద్దరు కాకుండా మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా ఎవరైనా కూడా వాళ్ళకి ఫోన్ చేశాను వాళ్ళకి ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఆన్సర్ చేశాను లేకపోతే ఒకరు ఇద్దరు అయితే వాళ్ళు ఏదో షూటింగ్లో ఉన్నా అన్నారు సో వాళ్ళకి లైటింగ్స్ గురించి ఏదో క్వశ్చన్స్ ఉండే క్వశ్చన్స్ ఉంటే కొన్ని నాకు అక్కడ యాక్సెసిబిలిటీ బట్టి ఏంటంటే వాళ్ళకి క్విక్గా లైక్ ఏనో హెల్ప్ కావాలని అడిగారు కనుక యూట్యూబ్ ఛానల్లో కొన్ని వీడియోస్ నాకు తెలిసిన అంటే సర్చ్ చేసి వాళ్ళకి లింక్స్ పెట్టాను సో బెస్ట్ వేగా ఇట్లా ఇట్లా లైట్ చేసుకోండి నేను అంటే ఆల్రెడీ సెట్లో ఉన్నారు వాళ్ళు సో ఇట్లా ఏదో షూటింగ్ చేస్తుంటే లైటింగ్ సరిగ్గా సరిపోవట్లేదు అని అంటే సి ఇంకోటి అవుట్డోర్ ఏమో చేస్తున్నట్టున్నారు విన్ యూ డూ అవుట్డోర్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే నైట్ టైంలో స్పెషల్గా ఏంటంటే యూ నీడ్ ఎ గుడ్ లైటింగ్ లైక్ యూనో టూ కే లైట్స్ అని ఉంటాయి ఫైవ్ కే లైట్స్ అని ఉంటాయి దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ లైట్స్ అనమాట విచ్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ మూన్ లైట్ బేసికలీ మూన్ లైట్ క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది మూన్ లైట్ క్రియేట్ చేయాలంటే మీకు ఆ టైప్ ఆఫ్ లైటింగ్ ఉండాలన్నమాట వితౌట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ప్లాన్ లైక్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో దోస్ థింగ్స్ లైక్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ టు షూట్ ఇన్ ద నైట్ లైక్ స్పెషల్లీ ఇఫ్ యూఆర్ షూటింగ్ ఇన్ ద ఓపెన్ ఏరియాస్ ఓపెన్ ఏరియాస్లలో బయట నైట్ టైంలో షూట్ చేయాలంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ రెండోది ఏంటంటే you can use like you know bite ekada unte fire camp laga like you know manta pettesi kattalu petti manta pettesi koorchuna untadu kada but still danikaina kuda manam 2k lights atlu use chestam endukante aa kattale edaithe pettundo manaku kattalu pettinattu untadi gaani aa manta vachinatti velturu ante mukkanu padinattu untadi gaani aa life light sarpodu actually like you know you uh, what do you call you cheat anamata basically aa light adi pettinattu untundi gaani but ke endante manaku bite nunchi light e untadu anamata inko light untadi adi field lo మనకు కనపడదు కానీ బట్ ఆ లైట్ సోర్స్ వాళ్ళ ముఖం మీద పడుతుంటుంది అనమాట అంటే ఆ కలర్ టంగ్స్టన్ లైట్ కలర్స్ పెట్టేసి దాన్ని వాళ్ళ ఫేస్కి పెడతారు అనమాట చూసిన వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ మంట నుంచి వాళ్ళ ముఖానికి లైట్ వస్తుంది అని అనిపిస్తుంది కానీ ఆ లైట్ సరిపోదు అక్కడ ఉన్న దాని లైట్స్ లైట్ సరిపోదు అనమాట దట్స్ వాట్ దానికి టూ కే లైటింగ్స్ అట్లా ఉంటాయి అనమాట అవి పెట్టి పెడతాం అనమాట సో యూ నీడ్ టు ప్లాన్ తీసుకున్న థింగ్స్ లైక్ యూనో బయట అవుట్డోర్ ఇట్లా వేసినప్పుడు ఓపెన్గా ఉన్నప్పుడు యూ నీడ్ అ గుడ్ పవర్ఫుల్ లైట్స్ అనమాట సో దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ లైక్ యూనో బట్ వాళ్ళు అడిగారు నా వరకు తెలిసింది చెప్పాను ఇంటి లోపల అయితే ఇట్స్ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ కేసు లైక్ యూనో స్మాల్ ఎన్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటే లైటింగ్ చేసుకోవడము అట్లీస్ట్ ఫ్యూ లైట్స్ వాళ్ళు వస్తుంది ఇప్పుడు నేను షూ ఇది రికార్డ్ చేస్తున్నాను అక్కడ ఒక టూ లైట్స్ పెట్టాను అక్కడ ఒక లైట్ ఉంది అది కూడా ఏంటంటే మామూలుగా ఇంట్లో బల్బ్స్ ఉంటాయి కదా దానికి ఒక వైట్ ర్యాపర్ లాగా పెట్టేసి దానికి పెట్టాను సో ఇక్కడ ఒక లైట్ ఉంది అనుకోండి సో ఇవి చిన్న లైట్స్ ఇవి నాట్ ఏ బిగ్ లైట్స్ బట్ నాకేంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండేది ఒకటి నాకు పవర్ఫుల్ కావాలంటే అవి అంత చిన్నవి చాలా చిన్నవి అవి 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 చాలా చిన్న లైట్స్ యాక్చువల్లీ బేసికల్గా చెప్పాలంటే అవి అవి వెరీ చీప్గా దొరుకుతాయి కూడా మామూలుగా మీరు బల్బులు పెట్టుకున్నా నడిచిపోతుంది అక్కడ అంత డిస్టెన్స్లో మనకి బట్ దిస్ ఇస్ అవ్ యూనిట్ టు ప్లాన్ అనమాట లైక్ ముందే ప్లాన్ చేసుకోవాలి మీరు ఏం షూట్ చేస్తారు ఏంటనేది ఎంత లైట్స్ కావాలనేది అంతే కదా అంతే కానీ అవి ఐడియా లేకుండా సెట్కి వెళ్తే లైక్ యూనో యూల్ ఫేస్ లాడ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట సో అది హోప్ లైక్ యూనో నాకు ఎవరైతే కాల్ చేశారో కొంతమంది అయితే త్రీ ఫోర్ అవర్స్ కూడా మాట్లాడారు సో సో మెనీ క్వశ్చన్స్ అడిగారు బట్ ఐ గేవ్ దమ్ టైమ్ అండ్ ఐ ఆన్సర్డ్ మోస్ట్ అనుకుంటున్నాను నేను మీకు ఏదైతే డౌట్స్ ఉన్నానో సో అది లాస్ట్ వీక్ నా ట్రిప్ అది చెప్పాను కదా సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే టీఎఫ్ఐ లైక్ యూనో తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ఆపర్చునిటీస్ ఏంటంటే నేను వెళ్ళి కలిసాను
అంటే తన ఛానల్స్ ఒక ఇరవై ఐదు ఛానల్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఒక మెయిన్ ఛానల్ ఉంది ఆ ఛానల్ లోపల లెక్కన సబ్ ఛానల్స్ లాగా ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఛానల్స్ ఒకటి పెట్టుకున్నాం అనమాట సో దే ఇన్వైటెడ్ లెక్కన ఇంకొకరు కూడా ఇన్వైట్ చేస్తారు ఇట్లా వెళ్ళాను అనమాట సో సినిమా వరకు వస్తే ఏంటంటే మోస్ట్లీ ఓటీటీ పెద్దవాళ్ళకి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటే పెద్దవాళ్ళకి అంటే ఇప్పుడు వస్తున్నాయి కదా సో ఈ వీక్ని బట్టి మనకు తెలుస్తుంది ఏ టైప్ ఆఫ్ కలెక్షన్ బట్ చిన్నవాటికి అయితే మొన్నటి వరకు కూడా నేను అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఒక థియేటర్ ఓనర్ ఏమో రిలీజ్ తీసుకున్న అతను ఏమో కాల్ చేశాడు అక్కడ నేను అక్కడ వింటున్నాను అనమాట కాన్వర్జేషన్స్ వింటున్నాను సో అక్కడ వాళ్ళు ఉన్నది ఏంటంటే వాళ్ళ ఇప్పుడు ఈ వీక్లో రిలీజ్ అయిన మూవీస్ అవి నడుస్తున్నట్టు ఉంది ఒక షోకి రెండు వేల రూపాయలు ఏమో కలెక్షన్ వస్తుంది నడవట్లేదండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటుందా ఏసీ ఉంటుంది ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్ ఉంటాయి చాలా ఉంటాయి కదా లేబర్ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఎక్స్పెన్సెస్ వాళ్ళకి సో రెండు వేలు అనేది చాలా తక్కువ అనుకుంటున్నాను అంటే ఎందుకంటే ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ వెళ్ళాలని కూడా వాళ్ళకి వర్కౌట్ అవుతుందో లేదో సో తను కాల్ చేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు మరి ఏదైనా షో ఏదైనా మూవీస్ ఉన్నాయని ఆ వీక్ వర్క్ అంతే ఉన్నాయి కదా ఇంకేం లేవు సో బట్ ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్ లైక్ యూనో థియేటర్ బిజినెస్ చాలా ఇదిగా ఉంది యాక్చువల్లీ అంటే చాలా వీక్ ఉంది బేసికలీ వాళ్ళ వాళ్ళు మాట్లాడిన దాన్ని బట్టి ఇంకా పెద్దవాళ్ళు ఈ వీక్ వస్తే కానీ అంటే పెద్దవాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే పెద్దవాళ్ళు ఎంతైనా కూడా కలెక్షన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది కనుక వాళ్ళకి డెఫినెట్గా దే హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ ఇంత ముందుకు పాండమిక్ ముందు ఏదైతే వచ్చి ఏదైతే కలెక్ట్ చేస్తుండో ఇప్పుడు అంతా చేస్తుంది అనేది తెలియదు కానీ బట్ స్టిల్ పెద్ద హీరోస్ కనుక వాళ్ళకి డెఫినెట్గా మార్కెట్ ఉండదు కొంచెం వాళ్ళకి పర్సంటేజ్ అటు ఇటు ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళకి మార్కెట్ ఉంటుండొచ్చు అనుకుంటున్నాయి ఇప్పుడు రిలీజ్ అయిందని బట్టి తెలుస్తుంది మనకి డిసెంబర్లో కొన్ని పెద్ద పెద్ద మూవీస్ వస్తున్నాయి కదా దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది కానీ బట్ చిన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఛాలెంజింగ్ ఉందన్నమాట సో దాని బదులు నాకు ఏమనిపించిందంటే డైరెక్ట్ థియేటర్ దానికన్నా కూడా ఓటీటీకి దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఓటీటీ అనమాట మెయిన్ ఓటీటీ గురించి సెల్ చేయడానికి చూస్తున్నాను అనమాట అంటే యూ మేక్ ఇట్ ఇన్ స్మాల్ అమౌంట్ అంటే అది కూడా గుడ్ కాంటెంట్ వాళ్ళు ఓటీటీ అనే వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు అంటే కొన్ని చిన్న ఛానల్స్ ఉండొచ్చు కానీ పెద్ద అయితే ఇప్పుడు అమెజాన్ కానీ నెట్ఫ్లిక్స్ కానీ వీటిలో స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి దే డోంట్ టేక్ ఏది పడితే అది తీసుకోరు వాళ్ళు అన్లెస్ దే ఫీల్ లైక్ యూనో ఓకే దిస్ ఇస్ ద కాంటెంట్ లైక్ యూనో బాగా క్వాలిటీ బాగుంది స్టోరీ బాగుంది అనుకుంటే అంటే యూనిక్గా స్టోరీ కానీ ఇలాంటివి ఉంటే జనరల్గా తొందరగా పిక్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు సో అలాంటి వాటికి ఏంటంటే మిడిల్ మెన్ అంటే నేను పోయి మాట్లాడింది ఏంటంటే ఒక మిడిల్ మెన్ టైప్ అనమాట అంటే ఈవెన్ దో ఇట్స్ అ బిగ్ ప్రొడక్షన్ కంపెనీ వాళ్ళ సినిమాలు పెద్ద పెద్ద సినిమాలు వాళ్ళకి ఇస్తారు కనుక దే ఆర్ లైక్ ఎ మిడిల్ పర్సన్ అనమాట ఇట్స్ ఈజీ ఫార్ దెమ్ టు పిచ్ దట్ స్టోరీ ఆర్ ఫార్వర్డ్ లైక్ మనం పంపించింది వాళ్ళు సినాప్ చేసి ఇట్లా వాళ్ళు ఈజీ పంపిస్తారు అనమాట సో నేను కూర్చున్నప్పుడు వాళ్ళు అడిగారు లైక్ నో కథ ఏంటంటే కథ ఎట్లా ఎట్లా అని చెప్పాను కథ బాగుంది మరి ఎట్లా చేస్తామనో ఏంటైనా అనుకున్నాను అంటే నాకు అనిపించింది నేను డైరెక్ట్ ముందు నుంచి ఓటీటీ దాని గురించి అనుకున్నాను థియేటర్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు మాట్లాడింది దాన్ని బట్టి నాకు కష్టం అనిపించింది అంటే నా కథ కూడా రాసుకుంది ఏంటంటే చిన్న కథ అంటే చిన్న ఒక ఊర్లో నడిచే కథ కదా ఒక యూనిక్ కథ ఉండాలనే రాసుకున్నాను కానీ బట్ పెద్దవాళ్ళు చేసేది కాదు అది అంటే ఒక పెద్ద అంటే స్కోప్ ఆ టైప్ ఆఫ్ లేదు అంటే పెద్ద హీరోలు అంటే హీరో టైప్ ఆఫే కాదు అది అసలు ఒక ఉమెన్ ఓరియెంటెడ్ అది ఉమెన్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ప్లస్ ఒక థ్రిల్లర్ లైక్ ఒక అమ్మాయిని స్ట్రాంగ్గా చూపెట్టడానికి రాసుకున్న కథ అనమాట నేను అంటే అమ్మాయిలు కూడా ఏ పని అయినా చేయొచ్చు అని చూపెట్టుకుంటా ఒక థ్రిల్లర్ ఎలిమెంట్ యాడ్ చేసి చేశాను అనమాట ఆ కథ రాసుకున్నది నేను ఎందుకంటే ఒక రియల్ జరిగిన ఇన్సిడెంట్ తీసుకొని దాన్ని ఒక ఫ్రిక్షన్ యాడ్ చేశాను అనమాట ఎందుకంటే సినిమా అంటేనే ఒక కొంచెం లిబర్టీ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది చూసే వాళ్ళకి సో దాన్ని ఎన్హాన్స్ చేసి లైక్ దానికి ఒక లిబర్టీ అంటే ఒక ఇది తీసుకొని రాసింది అనమాట నేను ఎగ్జాక్ట్గా అది ఏదైతే ఉందో అది తీసుకొని అట్లానే రాయలేదు దాన్ని తీసుకొని నా ఓన్ అంటే ఆ లిబర్టీ తీసుకున్నాను ఆ కథ రాయడానికి ఎందుకంటే ఆ కథని అలా చెప్తే నాకు ఎందుకు అంటే సినిమాకి వరకు పనికిరాదు అనిపించింది సో దాన్ని లేబర్ తీసుకొని ఫిక్స్ చేశాను వాళ్ళకి చెప్పాను కూడా అంటే వాళ్ళకు కూడా నేను లైన్ చెప్పాను వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది ఇది నిజంగా జరిగింది కదా అని వాళ్ళు అనేసారు అంటే అవును నిజంగా జరిగిందే కానీ బట్ మిగతా అంత ఇదంతా ఫ్రిక్షన్ యాడ్ చేశాను ఎందుకంటే అసలు సినిమా అంటే లిబర్టీ తీసుకోవాలి మామూలుగా చూపెట్టడం ఎంతవరకు వర్క్ అవుతుంది నాకు తెలియదు బట్ దీనికి
ఇంకా యూట్యూబ్ వస్తే సారీ లైక్ యూనో రికార్డింగ్ స్టాప్ అయిన ఉండే మళ్ళీ ఆన్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే ఇది కెనన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లైక్ యూనో ఎందుకు అంటే మేబీ కార్డ్ అనుకుంటా మేబీ రికార్డింగ్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మినిట్స్ తర్వాత డ్రాప్ అయిపోతుంది అంటే ఫిఫ్టీ మినిట్స్ పైన అయిపోయిన తర్వాత స్టాప్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ టు రైట్ కంటిన్యూస్లీ సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో చూస్తాను మేబీ అంటే ఎవరిది కంప్లైంట్ చేయలేదు మేబీ నా నా దగ్గర ఉన్న కెమెరా ఉండొచ్చు అనుకుంటా కమింగ్ టు ద టాపిక్ లైక్ యూనో అదే కొంతమంది యూట్యూబ్ ఛానల్ వాళ్ళు పిలిచారనమాట సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక ఛానల్ పెట్టేసి అంటే ఒక ఛానల్ అంటే దాదాపు ఒక ఇరవై ఐదు ఛానల్ వరకు ఉన్నాయి ఒక ఒక్కొక్కరి దగ్గర నేను అంటే ఇద్దరి దగ్గరికి వెళ్ళాను దాంట్లో కొన్ని పర్టికులర్గా ఏమో షోస్ లాగా పెట్టుకున్నారు అనమాట ఒక వన్ ఆఫ్ ద షో వచ్చేసి అంటే ఒక వన్ ఆఫ్ ద ఛానల్లో ఒక పాపది ఏదో ఉంది ఆ పాప ఛానల్కి దాదాపుగా వన్ మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ వరకు ఉన్నారు అండ్ షీ మేక్స్ ఎవ్రీ వీక్ వన్ షో అనమాట అండ్ అది అప్లోడ్ ఇట్ దానికి పాపకి లైక్ యూనో వన్ మిలియన్ టూ పాయింట్ ఫోర్ మిలియన్ వ్యూస్ వరకు ఉన్నాయి అనమాట తను చేసే షోకి అండ్ దర్ మేకింగ్ గుడ్ రెవెన్యూ ఉంది అట్లా లైక్ యూనో దట్స్ వాట్ ద షో మీ లైక్ యూనో సో ఓవరాల్గా లైక్ యూనో ఒక టెన్ మిలియన్ పైనే రెవెన్యూ జనరేట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఛానల్స్లో ఏదో ఒక కంటెంట్ లైక్ యూనో డైలీ ఒక టెన్ వీడియోస్ వర్క్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తున్నారు అనమాట అంటే వాళ్ళు పర్టికులర్గా ఏంటంటే కొంతమంది ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి లైక్ యూనో ఇలా ఒక ముగ్గురు నగరు హైర్ చేసి పెట్టుకున్నారు అనమాట సో కంటిన్యూస్గా ఎవ్రీ డే లైక్ యూనో సంథింగ్ దే డూ విత్ దోస్ పీపుల్ అనమాట లైక్ యూనో మంత్లీ శాలరీ లాగా పెట్టుకొని ఎడిటింగ్ కూడా కొంతమందిని పెట్టుకొని కొన్ని వీడియోస్ లైట్ సింగ్స్ అవి పెట్టుకున్నారు అంటే క్యానన్ మార్క్ త్రీ అండ్ మార్క్ ఫోర్ అండ్ సోనీ ఎస్ సెవెన్ ఎస్ అండ్ ఎస్ టూ ఉన్నాయి అనుకోండి వీళ్ళ దగ్గర అండ్ డబ్బింగ్ కూడా ఏదో చిన్న స్టూడియో లాగా పెట్టుకున్నాను అనమాట రెండు అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కంటిన్యూగా షూట్ చేసి అప్పుడు బట్ క్వాలిటీ లేదు అందులో లైక్ యూనో దట్స్ వాట్ నాకు చిన్న తను వాళ్ళకి నాకు ఏంటంటే వాళ్ళు ఏమంటారంటే లైక్ యూనో నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ చేస్తున్నాం కదా మాకు రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుందని అంటారు నేనేమన్నా అంటే ఆ చేసేది కూడా క్వా క్వా క్వాలిటీ కూడా చూసుకోండి లైక్ యూనో ఇప్పుడు నేను దీంట్లో చేస్తున్నాను లైక్ యూనో అక్కడ చిన్న చిన్న లైట్స్ ఉన్నాయి అక్కడ ఒక అది మామూలుగా బల్బే పెట్టాను ఇది ఏదో చిన్న ఒక లైట్ ఉందన్నమాట సో దట్స్ దట్స్ ఆల్ ఐఎమ్ యూజింగ్ హియర్ లైక్ యూనో ఏదన్నా ఆ పాప షో చేసినప్పుడు బికాస్ వన్ మిలియన్ లైక్ యూనో రేపు ఎప్పటికైనా కూడా అవసరం వస్తుంది ఎవరికైనా అమ్మవచ్చు అనమాట మనం ఇలాంటి కంటెంట్ క్లిక్ అయిన కంటెంట్ క్వాలిటీ ఉంటే బిగ్ ఛానల్స్ ఏమైనా చూస్తారనమాట సో దట్స్ వాట్ ఐ టోల్డ్ లైక్ యూనో నాది సిక్స్ ఏ సిక్స్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాదాపు ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వరకు దొరికిపోతుంది అనమాట సో యూ కెన్ సీ లైక్ యూనో క్వాలిటీ వైజ్ ఇది కూడా వచ్చేస్తుంది కదా సో వెన్ దే యూజింగ్ లైక్ యూనో బెటర్ కెమెరాస్ కదా నా నా అనుకున్నా కూడా చాలా బెటర్ కెమెరాస్ అవి ఏ సెవెన్ ఎస్ టూ కానీ ఎస్ త్రీ ఎస్ టూ అండ్ ఎస్ త్రీ అనుకోవడం వాళ్ళ దగ్గర ఉంది సో దోస్ ఆర్ వెరీ వెరీ బెటర్ కెమెరాస్ కదా సో దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ లైక్ యూనో బట్ క్వాలిటీ అనిపించలేదు బేసికల్ ఏంటంటే రూఫ్కి హిట్ చేస్తున్నారు లైటు అది బౌన్స్ చేస్తుంది అనమాట ఈవెన్గా బౌన్స్ చేస్తుంది దాన్ని షూట్ చేస్తున్నారు బట్ అందులో ఏంటంటే డైనమిక్గా ఉండదు మనకి సినిమాటిక్ కనపడదు ఎంత చేసినా కూడా అలా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది కనుక మనకి సినిమాటిక్గా ఉండదు అనమాట సినిమాటిక్ కావాలంటే యు నీడ్ టు హ్యావ్ డెప్త్ ఉండాలన్నమాట కలర్లో లైక్ యూనో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఫేస్లో లైట్ ఉంది కొంచెం ఇక్కడ నాకు డార్క్స్ ఉంటాయి అక్కడ లైట్స్ ఉంటాయి సో దిస్ ఇస్ ద డెప్త్ లైక్ యూ టు క్రియేట్ సపరేషన్స్ అనమాట సో అలా సపరేషన్స్ లేకపోతే ఆడియన్స్ ఫోకస్ ఎక్కడెక్కడ వెళ్తుంది మనకు అంత ఇదిగా ఉండదు అనమాట సో యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ డెప్త్ లైక్ యూనో కలర్ లైటింగ్స్తో ఆ డెప్త్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట లైక్ యూనో ఏది చూపెట్టాలో ఏంటనేది కొంచెం సపరేషన్స్ ఉండాలన్నమాట వీటికి ఇలా చేసుకుంటే ఇది ఉంటుంది అనమాట మనకి అంటే ఒక చూడ్డానికి కూడా బాగా అనిపిస్తుంది సపరేషన్స్ ఉంటుంది అండ్ కలర్స్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటే ఒక డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట సో దట్స్ వాట్ ఐ టోల్ దెమ్ బట్ యూనో వాళ్ళు ఏంటంటే జస్ట్ దర్ లుకింగ్ ఫర్ రెవెన్యూ అనమాట అండ్ దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఛానల్ ఉండడంలో వాళ్ళకి కొత్త సినిమాలు వచ్చినప్పుడు కానీ వాళ్ళకి ఛానల్కి ఇవ్వడము దాని నుంచి లైక్ ఎంతో రెవెన్యూ ఇస్తారు అనుకోండి వాళ్ళకి సో వాట్ దే హోస్ట్ ఇట్ అని లైక్ అయినా దే దే అప్లోడ్ దోస్ వీడియోస్ అనమాట దట్స్ హౌ దే డూయింగ్ అనమాట సో దట్స్ ఆపర్చునిటీస్ లైక్ యూ ఒక్క ఇప్పుడు వాళ్ళు అన్ని ఛానల్లో పెట్టినా కూడా ఆ పాపది అనేది మెయిన్ కీ రెవెన్యూ జనరేటర్ అనమాట అంటే అన్ని ట్రై చేస్తున్నారు కానీ బట్ దట్స్ మెయిన్ థింగ్ వన్ క్ల
రికమెండింగ్ టు అదర్ పీపుల్ లైక్ యూ నో దట్స్ హౌ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఆపర్చునిటీస్ నేను అనుకోలేదు నా ఛానల్లో వీడియోస్ వల్ల కూడా ఇది అవుతుందని అనుకోలేదు లైక్ యూనో బట్ పీపుల్ అంటే ఒక ఒక సినిమాకి అసిస్టెంట్గా అట్లా ఉంటారు కదా దోస్ పీపుల్ ఐ థింక్ దర్ ఫాలోయింగ్ మై ఛానల్ అండ్ దోస్ పీపుల్ ఆర్ రికమెండింగ్ టు లైక్ యూనో తిన ఏదో వీడియో చేస్తారు చూడండి అనేది సో దట్స్ హౌ ఐ థింక్ పీపుల్ ఆర్ రీచింగ్ అవుట్ టు మీ అండ్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ యూనో ఓకే నేను చిన్న వాటికైనా కూడా ఓకే ఇక్కడ వరకు అప్రోచ్ అంటే వెళ్తుంది కదా అనిపించింది అనమాట సో అది సో ఇన్ కేస్ మీకు అంటే వీడియో దీస్ ఆర్ ద టూ ఆపర్చునిటీస్ అంటే కొత్తగా చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి ఒక సినిమా 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 అని నాకు చాలామంది పంపిస్తారు నాగ సినిమా కథ ఉంది తీసుకోండి కొంతమంది ఫ్రీగా తీసుకోండి మీరు చేసుకోండి అని అంటారు ఫ్రీ సినిమా తీసుకున్నా కూడా ఐ మీన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా దగ్గరనే నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పాను నా ఛానల్ నా దగ్గర ఒక ట్వంటీ వన్ స్టోరీస్ వరకు రాస్తున్నాయి అంటే స్టోరీ వరకు రాస్తాను స్క్రీన్ ప్లే రాలేదు ఎందుకంటే స్క్రీన్ ప్లే అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ బట్టి మారుతుంటుంది కనుక ఇప్పుడు నేను స్క్రీన్ ప్లే ఆ టైం వచ్చినప్పుడే రాస్తాను జనరల్గా నేను అంత ముందుకు రాయాను నేను సో ఇరు కథలు అవుతున్నాయి ఇరవై ఇరవై ఒకటి సో కొంతమంది ఫ్రీగా తీసుకోమని అన్నారు నేను అన్న నా దగ్గరే ఫ్రీ కథలు ఉన్నాయి సో అపాయింట్మెంట్ కానీ ఇవన్నీ కానీ ఛాలెంజెస్ ఐ డోంట్ నో వాట్ కెన్ ఐ డూ విత్ దట్ లైక్ యూనో సో అదే అనిపించింది అనమాట సో దీస్ లైక్ యూనో ఓటీటీ ఒకటి ఓటీటీ అయితే డెఫినెట్గా ఎవ్రీ ఛానల్ దే నీడ్ కాంటెంట్ లైక్ యూనో ఒక మంచి చిన్న కథ అంటే ఒక కథ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే మీరు ఏ విలేజ్లో ఉన్నారు ఎక్కడ తీసారు అనేది దట్స్ వాట్ దే డోంట్ కేర్ బట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద స్టోరీ ఈస్ గుడ్ టేకింగ్ ఈజ్ గుడ్ దేర్ రెడీ టు టేక్ ఇట్ అనమాట సో దీస్ ఆర్ ద టూ థింగ్స్ దే గన్ సీ ఒకటి ఏంటంటే కథ మీరు ఎంత చిన్న బడ్జెట్ తీస్తున్నారో అనేది కాదు కథ బాగుందా కథ చెప్పేది బాగుందా రెండోది టేకింగ్స్ బాగా తీసారా ఈ రెండే చూస్తారు అందులో పెద్ద హీరో ఉన్నారా చిన్న హీరో ఉన్నారా దే డోంట్ టేక్ ఓటీటీకి సంబంధం లేదు ఇంకా యూట్యూబ్కి వస్తే ఛానల్లో ఏదో అంటే ఇప్పుడు చెప్పాను కదా వీళ్ళు ట్వంటీ ఫైవ్ ఛానల్స్ పెట్టుకున్నారు బట్ ఎప్పుడైనా కూడా ఒకటి క్లిక్ అవుతే దాన్ని బట్టే వీడియోస్ వెళ్తాయి అనమాట లైక్ వీళ్ళు చేసిన ప్రయత్నం లేదంటే ఒక పాప చేసుకుంటే వెళ్ళారు ఆ పాపది క్లిక్ అయింది దాని నుంచి రెవెన్యూ జనరేట్ చేస్తుంది సో అలా మీరు ట్రై చేస్తుంటారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వీడియో చేసి ఏ వీడియో ఏది క్లిక్ అవుతుందో మనకు తెలియదు కదా సో దట్స్ హౌ దే ట్రైంగ్ టు డూ అనమాట సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ అనిపించింది తప్ప ఇంకా పెద్ద హీరోకి చెప్పడం కానీ పెద్దవాళ్ళు తీసుకోవడం అనేది నాకు ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది అంటే మనలాంటి వాళ్ళము అక్కడ వరకు వెళ్ళేసి చేయాలనేది ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది అనమాట లైక్ యూనో బట్ యా డెఫినెట్గా ఇఫ్ యూ వాంట్ ట్రై బెస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఒక చిన్న కథ ఉన్న ఏదన్నా కూడా ఓటీటీకి ఏదన్నా ఒక ఛానల్ అంటే ఏదన్నా ఒక ప్రొడక్షన్ కంపెనీస్ త్రూ వెళ్ళేసి వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళకి కనెక్షన్స్ ఉంటాయి కనుక ఇట్స్ ఈజీ ఫర్ యూ టు గెట్ టు ఓటీటీ అనమాట రెండోది యూట్యూబ్ ఛానల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అయితే ఇంకా ఆల్ ఇట్ కమ్స్ టు దూ లైక్ యూనో కన్సిస్టెంట్లీ కాంటెంట్ మేకింగ్ అనమాట అంటే మీరు కంటిన్యూగా వీడియోస్ చేస్తుండాలి మీరు ఏదైతే కాన్సెప్ట్ అనుకుంటారో ఆ కాన్సెప్ట్ కంటిన్యూ చేసుకుంటూ పోతే క్లిక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అది సో దీస్ ఆర్ ద టూ ఆపర్చునిటీస్ అనుకోండి అనమాట ఇంకా మిగతా అయితే నాకు అంత కనపడలేదు సో నా వరకు ఏంటంటే ఈవెన్ నా ఛానల్లో ఒక ఇవాళకి ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ పీపుల్ ఆర్ ఫాలో అయ్యి బట్ ఆ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్లో కూడా కొంతమంది కం అంటే ప్రొడక్షన్ కంపెనీస్ చేసుకుంటా కొంత ఫాలో వాళ్ళ త్రూ అయితే డెఫినెట్గా ఐ ఫీల్ నా వరకు రీచ్ అవుట్ అవుతున్నాయి లైక్ అంటే కొంతమంది టెక్స్ట్ చేస్తున్నారు మెసేజ్ పెడుతున్నారు ఈమెయిల్స్ వస్తున్నాయి నాకు అండ్ రీసెంట్గా కథ చెప్పింది కూడా అదే అనమాట త్రూ ఛానల్లో ఫాలో అయ్యి ఇట్లాంటి వాటిలోనే ఉన్నాయి అనమాట అన్నీ కూడా సో దీస్ ఆర్ ద టూ థింగ్స్ అవి నాకు కనిపించింది అండి Uh, if you have if you are interested like you know try to to try these two like you know there may be some opportunities and not and pitching and so that's what i want to tell in this video uh next video lo actually match 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 mo- match moment to nen match moves ipra cheppaledu visual effects lo vastadi idi next video lo cheptanu and we learn appudu after effects mana idi cheppanu kada color grading gurinchi kontha mandi videos adiga editing dantlo so dan gurinchi oka video chestanu actually so next to mostly match move gurinchi cheptanu okay uh, so antha nadi video lo i'll see you in the next video okay thanks bye